நியூஸ் அவர் நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் பிளஸ் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்று வழிந்து வந்திருக்கின்ற பிரதான பத்திரிகைகளின் செய்தி கண்ணோட்டத்தை நடுநிலை கண்ணோட்டமாக தருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இன்றைய தினமும் செய்திகளை விமர்சன கண்ணோட்டத்தில் தருவதற்கு எங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றார் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் நௌஷான் மொய்தீன் அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் வரவேற்றுக்கொள்கிறோம் குறிப்பாக இன்றைய பத்திரிகைகளின் பக்கம் நாங்கள் அவதானத்தை செலுத்தும் போது முக்கியமான பல விடயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன பிரதான செய்தியாக குறிப்பாக அரசாங்கத்துக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சம்பந்தமான கருத்துக்கள் வாத பிரதிவாதங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளில் பிரதான இடம்பெடுத்திருக்கின்றன ஜேவிபியினால் கொண்டு வரப்பட்ட அரசாங்கத்துக்கு எதிரான அந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சம்பந்தமாக பல்வேறு பட்ட கருத்துக்கள் பத்திரிகைகளில் இடம்பெடுத்திருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் தினகரன் பத்திரிகையின் பக்கம் அவதானத்தை செலுத்துவோமாக இருந்தால் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தமிழ் கூட்டமைப்பு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்பதாக ஜேவிபியின் தலைவர் அன்றகுமார் திசா நாயக் அவர்கள் நேற்றைய தினம் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்த கருத்து ஒரு முக்கியமான இடம் பிடித்திருக்கின்றது இன்றைய தினகரன் பத்திரிகையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பின்னர் உண்மையில் ஜனநாயகத்தையும் வடக்கு மக்களின் பிரதித்துவப்படுத்துவதாக இருந்தால் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என ஜேவிபியின் தலைவர் அனுரகுமார் திசா நாயக்க தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாக அந்த கருத்து பதிவாகியிருக்கின்றது இன்றைய தினகரன் பத்திரிகையின் முற்பக்க செய்தியாக அதே நேரம் வீரகேசரி பத்திரிகையில் எதிரோடு தொடர்பட்ட சில செய்திகள் பதிவாகி இருக்கின்றன சம்பந்தன் மகிந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்து தரப்பட்டிருக்கின்றது தமிழ் மக்களின் தலைமை என்றால் கூட்டமைப்பு பிரேரணை ஆதரிக்காமல் இருக்க முடியாது ஜேவிபியின் தலைவர் அன்றகுமார திசா நாயக்க கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்ற தகவலாக அந்த தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது தேர்தலை பிற்போடுவதற்கு ஜனாதிபதி முயற்சிக்கவில்லை எஸ் பி திசா நாயக்க திட்டவட்டம் என்பதாக இன்னொரு தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது எந்த தேர்தலை நடாத்தினாலும் அதனை எதிர்கொள்ள தயார் என்பதாக எதிர்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் அதே போல பிரதமரை மாத்திரம் குற்றம் சுமத்துவதை ஏற்க முடியாது என்பதாக சபையில் கிரியல்ல நேற்றைய தினம் தெரிவித்த கருத்தும் பதிவாக இருக்கின்றது நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு ஆதரவாகவே வாக்களிப்போம் மஹிந்த அணி கூறுகிறது என்பதாக இனிமொரு தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது அதே போல இன்னும் சில தகவல்களும் வீரகேசரி பத்திரிகையின் முற்பக்கத்தில் பதிவாக இருக்கின்றது ஜனாதிபதி பொறுப்பை தவறவிட்டிருக்கின்றார் ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர தெரிவிப்பு என்பதாக ஒரு தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது அரசாங்கத்தை பாதுகாக்கவே ஜேவிபியின் பிரேரணை என்பதாக சந்தேகம் உள்ளது என்கிறது கூட்டு எதிரணி என்பதாக அந்த கருத்து பதிவாக இருக்கின்றது கூட்டு எதிரணி நிலைப்பாடு இப்படி இருக்க மஹிந்த ராஜபக்ச அணியினர் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு ஆதரவளிப்பதாகவும் கூறியிருக்கின்றார்கள் இருவேறுபட்ட மாறுபட்ட கருத்துக்கள் பதிவாக இருக்கின்றன ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியில் இருந்து அதே நேரம் தினக்குரல் பத்திரிகையிலும் கூட இதனோடு தொடர்பற்ற ஒரு செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது இந்த அரசை வீட்டுக்கு அனுப்ப சம்பந்தன் மஹிந்தவின் ஆதரவு தேவை ஜேவிபியின் கோரிக்கை பொதுவாக ஜேவிபியை பொறுத்தவரையில் காலாகாலமாக வருகின்ற அரசாங்கம் எல்லாவற்றையும் வீட்டுக்கு அனுப்புகின்ற செயற்பாடு தான் செய்கின்றார்கள் அது சாத்தியப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கின்றது ஜனாதிபதியை தப்ப வைக்க முயற்சியா பிரதமர் மீது குற்றச்சாட்ட முடியாது என்பதாக கிரியல் அவர்களின் கருத்து இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையிலும் பதிவாக இருக்கின்ற செய்தியாக இருக்கின்றது அரசு கவலுமா இன்று வாக்கெடுப்பு என்பதாக ஒரு தகவலும் பதிவாக இருக்கின்றது அதே நேரம் இன்றைய சிங்கள பத்திரிகைகளிலும் கூட இதனோடு தொடர்பட்ட செய்திகளை நாங்கள் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றன விரிவாக அந்த செய்திகள் சிங்கள பத்திரிகைகள் இல்லாவிட்டாலும் கூட ஏனைய ஆங்கில பத்திரிகைகளில் அது பிரதான செய்தியாக பதிவாக இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது ஆம் ஆங்கில பத்திரிகைகள் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது சிலோன் டுடே பத்திரிகை இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் குறித்த தகவலை தான் தன்னுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக தந்திருக்கின்றது அதிலும் இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை தாக்கல் செய்து ஆரம்பித்து வைத்து அது தொடர்பான விவாதத்தை ஆரம்பித்து வைத்து எதிர் ஜேவிபி தலைவர் அனுரகுமார திசா நாயக்க நிகழ்த்திய உரையிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டதாகத்தான் இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது ஜேவிபி என்சிஎம் எகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் நோ ரைட் டு கண்டினியூ ஏகேடி ஏகேடி என்பது அனுரகுமார திசா நாயக்காவை குறிக்கின்ற சொல்லாக இருக்கின்றது இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தொடர்பாக ஜேவிபி தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்து கவர்மெண்ட் ஹேஸ் நோ ரைட் டு கண்டினியூ இந்த அரசாங்கத்துக்கு தொடர்ந்து பதவியில் இருப்பதற்கான எந்த உரிமையும் இல்லை என்று அவர் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்து இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் நேற்று அனுரகுமார திசா நாயக்காவின் உரை மற்றும் பிரதம மந்திரியின் உரை லக்ஷ்மண் கிரியால போன்றோரின் உரைகள் பிரதான இடம் பிடித்திருக்கின்றன நாங்கள் அனுரகுமார திசா நாயக்காவின் உரை குறித்தும் பிரதம மந்திரியின் பதில் உரை குறித்தும் உங்களுக்கு விரிவான தகவல்களை தரவிருக்கின்றோம் டெய்லி மிரர் பத்திரிகை தன்னுடைய முதல் பக்கத்தில் சோஃபா ஏசிஏ அக்ரிமெண்ட்ஸ் வி வில் நாட் அக்ரி டு எனி திங் தட் வயலேட்ஸ் எஸ் எல் சவர்னிட்டி என்ற தலைப்பில் இந்த செய்தி தரப்பட்
நாங்கள் செய்து கொள்ள போவதில்லை என்று சோஃபா மற்றும் ஏசிஎஸ்ஏ தொடர்பான உடன்படிக்கைகள் பற்றி பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்து தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகை பிரதான தலைப்புச் செய்திக்கு அருகே முக்கியமான ஒரு செய்தியாக ஃபேக் நியூஸ் அபவுட் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் டாக்குமெண்ட் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நோ சோஃபா அக்ரிமெண்ட் சைன்ட் வித் யூஎஸ் பிஎம் என்ற தலைப்பில் இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது பிரதம மந்திரியை பொறுத்த மட்டில் இந்த சோஃபா உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக பத்திரிகைகளில் வெளியாகியிருக்கின்ற சில தகவல்கள் பத்திரிகைகள் அந்த உடன்படிக்கை தொடர்பான பிரதிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற சில ஆக்கங்கள் கூட வெளியாகியிருந்தன குறிப்பாக வார இறுதி ஆங்கில பத்திரிகைகளில் நாங்கள் இதனை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவை எல்லாம் போலியானவை என்று பிரதம மந்திரி தெரிவித்திருக்கின்றார் அந்த போலியான ஆவணங்களில் பிரதிகளை எனக்கு தாருங்கள் நான் போலீஸில் முறைப்பாடு செய்து அது தொடர்பான உண்மையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று பிரதம மந்திரி நேற்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்த கருத்துக்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றன முதலில் நாங்கள் அனுரகுமார் திசாநாயக்க இந்த இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தின் சூத்திரதாரி என்று கூட அவரை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் ஜேவிபி தான் இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது ஜேவிபி நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து கொண்டு எதிர்கட்சியிடம் இப்பொழுது ஆதரவு கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் கூட ஆதரவு கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் கூட எதிர்கட்சியினர் மத்தியில் இப்பொழுது வெவ்வேறு விதமான கருத்துக்கள் இன்று தலையெடுக்க தொடங்கியிருப்பதை தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது சற்று முன்னர் மிஸ்டின் தந்த பத்திரிகை செய்திகளின் பிரகாரம் எதிர்கட்சிகளில் ஒரு தரப்பு ஜேவிபி அரசாங்கத்தை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றது என்று கூறுகின்றது இன்னொரு பிரிவினர் மைந்த தரப்பினர் இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்துக்கு பூர்ண ஆதரவு வழங்குவோம் என்று தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அனுரகுமார திசாநாயக்க இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை சமர்ப்பித்து பேசும் பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஆதரவையும் கோரியிருக்கின்றார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் ஆதரவு வழங்கினால் மட்டும்தான் எதிர்கட்சிகள் ஒட்டுமொத்தமாக ஆதரவு வழங்கினால் மட்டும்தான் இந்த பிரேரணையில் நாங்கள் வெற்றி பெற முடியும் இந்த அரசாங்கத்தை கவிழ்த்த முடியும் என்ற கருத்தை அவர் முன்வைத்திருக்கின்றார் இது தொடர்பான கணக்கு வழக்குகளை நாங்கள் நேற்று உங்களுக்கு விரிவாக சமர்ப்பித்திருந்தோம் சுருக்கமாக நாங்கள் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துவதாக இருந்தால் யூஎன்பி ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அல்லது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் நூற்றி ஆறு உறுப்பினர்களும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் ஒரு உறுப்பினருமாக நூற்றி ஏழு உறுப்பினர்கள் இப்பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருக்கின்றார்கள் இதில் ஓரிருவர் அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாக செயற்படுகின்றவர்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட ஐக்கிய தேசிய கட்சியிடம் ஒரு பெரும்பான்மையான உறுப்பினர்கள் அங்கே இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பதினாறு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு நிச்சயம் கிடைக்கும் என்றுதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நேற்று நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுகின்ற பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நிலைப்பாடுகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற உறுதிபாடு உறுதிகள் அவர்கள் நடத்தியிருக்கின்ற பேரம் பேசல்கள் என்பன தொடர்பான விரிவான தகவல்களை உங்களுக்கு தந்திருந்தோம் அதன் பிரகாரம் இன்று காலை அவர்கள் தங்களுடைய உத்தியோகபூர்வ முடிவை அறிவிப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் இதுவரை எமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற தகவல்களின்படி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாக செல்வதற்குரிய ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள் இல்லை என்றே தெரிகின்றது எனவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பதினாறு பேரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஆதரவாக அல்லது பதினைந்து பேர் வியாழேந்திரன் இப்பொழுது சர்ச்சைக்குரியவராக இருக்கின்றார் பதினைந்து பேர் வாக்களித்தாலும் கூட அரசாங்கத்துக்கு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வாக்குகள் அந்த வாக்கு வங்கியில் இருக்கின்றன எனவே இந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டை மிஞ்சும் அளவுக்கு எதிர்த்தரப்பினரால் ஜேவிபினராலோ அல்லது அவர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குகின்ற மைந்த தரப்பினராலோ மைந்த தரப்பென்றும் அதனை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது பாராளுமன்றத்தை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் யூபிஎஃப்ஏ ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி என்ற அமைப்பின் கீழ்தான் இருக்கின்றார்கள் ஜனாதிபதியின் தலைமையின் கீழான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பிரிவாகத்தான் அது இருக்கின்றது அதற்குள்ளும் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன சிலர் இதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் இன்னும் சிலர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு ரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி கொண்டிருப்பதாக நீண்டகாலமாக செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன அடுத்த அரசாங்கம் ஒன்று அல்லது அடுத்த தேர்தல் ஒன்றை சந்திப்பதற்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைமைத்துவத்தின் மேல் அதிருப்தி கொண்டிருக்கின்ற சிலர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு ரகசியமான பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியிருக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே ஃபௌசி வெளிப்படையாக வந்து அரசாங்கத்தோடு இணைந்திருக்கின்றார் எனவே அந்த பக்கம் இன்னொரு வாக்கும் அதிகரித்திருக்கின்றது எனவே வாக்குகளின் கணக்கு ரீதியான எண்ணிக்கையை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் இன்று வெற்றி அடைமா என்பது ஒரு பெரிய சந்தேகத்துக்குரிய விடயமாகவே இருக்கின்றது அரசாங்கம் தப்பி பிழைப்பதற்கான சாத்தியங்கள் தான் இருக்கின்றன இந்நிலையில் தான் அரசாங்கத்தின் மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து அனுரகுமார திசாநாயக்க நேற்று தன்னுடைய உரையை வழங்கியிருக்கின்றார் பாராளுமன்றத்தை கலைத்து மக்களுக்கு இன்னொரு வ
அதனை தடுப்பதற்கோ அல்லது அந்த தாக்கங்களை குறைப்பதற்கோ அரசாங்கம் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவே அவ்வாறு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத கையாலாகாத ஒரு அரசாகம் இனிமேலும் பதவியில் இருப்பதற்கு எந்த தகுதியும் அற்றது அவர்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை என்பதுதான் அனுரகுமார திசா நாயக்கா முன்வைத்திருக்கின்ற வாதம் எனவே அவருக்கு எதிர்கட்சிகள் அனைத்தினதும் ஆதரவு தேவை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் எங்களுக்கு ஆதரவு வழங்கினால்தான் இதை நாங்கள் வெற்றி அடைந்து இந்த அரசாங்கத்தை வீட்டுக்கு அனுப்பி மக்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுக்கலாம் என்று அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அனுரகுமார திசா நாயக்கா நேற்று பேசும் பொழுது தெரிவித்த இன்னொரு முக்கியமான விடயம் அவர் இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை முன்வைத்ததும் சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஏனைய கட்சிகளை சேர்ந்த சில உறுப்பினர்கள் அவரை சந்தித்து அல்லது அவரோடு தொடர்பு கொண்டு ஏன் நீங்கள் எங்களோடு இது பற்றி கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை எங்களோடு பேசி இருக்கலாம் தானே என்று தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அனுரகுமார திசா நாயக்க நேற்று தன்னுடைய கட்சியின் நிலைப்பாட்டை மிக தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார் இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வருவதற்கு முன்போ அல்லது அதை சமர்ப்பித்த பின்னரும் எந்த ஒரு கட்சியுடனும் நாங்கள் எந்த விதமான பேச்சுவார்த்தையும் நடத்துவதில்லை என்று முடிவு செய்திருந்தோம் எங்களை பொறுத்த மட்டில் இவ்வாறான தீர்மானங்களை முன்வைத்துக் கொண்டு திரைமறைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டு ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டு இதனை செய்ய வேண்டும் என்ற எந்த தேவையும் எங்களுக்கு இல்லை எது பேசுவதாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் வெளிப்படையாக இந்த சபையில் பேசுவோம் இந்த சபையில் உங்கள் கருத்துக்களை கூறுங்கள் அப்போதுதான் அது மக்களை சென்றடையும் மக்களுக்கு தெரியாமல் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து விட்டு அவர்களுக்கு ஒழித்துக் கொண்டு திரைமறைவில் பேச வேண்டும் என்ற எந்த தேவையும் ஜேவிபிக்கு கிடையாது என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இது மிகவும் சிறந்த ஒரு நிலைப்பாடாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவ்வாறான பேச்சுக்களின் போது திரைமறைவில் இடம்பெற்ற பேச்சு பேச்சுவார்த்தைகளின் போதுதான் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சினை வரும் ஏனைய ஏனைய ஊழல் மோசடிகள் இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது மக்களுக்கு சந்தேகங்கள் வலுவடையும் எனவே பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருக்கின்றோம் பாராளுமன்றத்தில் வெளிப்படையாக பேசுவோம் எதுவாக இருந்தாலும் இங்கேயே பேசுவோம் என்ற நிலைப்பாட்டில் தாங்கள் இருந்ததாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் எனவே இந்த உயிர்த்த ஞாயிறு சம்பவத்துக்கு இந்த அரசாங்கம் தான் காரணம் என்று யார் யாரெல்லாம் நம்புகின்றீர்களோ அவர்கள் அனைவரும் இந்த தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களியுங்கள் அப்போது இந்த பிரச்சினை தீரும் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல ஜஹ்ரான் தொடர்பாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இந்த தாக்குதல்களை நடத்திய சூத்திரதார் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஜஹ்ரான் தொடர்பாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஜஹ்ரான் தொடர்பாக முஸ்லீம் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களே பல முறைப்பாடுகளை செய்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக ஒரு பிரிவினர் காத்தாங்குடியில் இருக்கின்ற அந்த சூஃபி முஸ்லீம் பிரிவினர் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பிரிவினர் பல்வேறு தரப்பினருக்கு ஜனாதிபதிக்கு பிரதமருக்கு பாதுகாப்பு செயலாளருக்கு போலீஸ் மாதிபருக்கு இப்படி பல தரப்பினருக்கு இவருடைய செயற்பாடுகள் குறித்து கடிதம் எழுதியிருக்கின்றார்கள் இவர்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை கொலை செய்யுங்கள் என்று ஒரு மோசமான பிரசாரத்தை சாரான் முன்னெடுத்து செல்கின்றார் இது பாரதூரமான விளைவை ஏற்படுத்தும் இவரை கைது செய்து விசாரணைக்கு உட்படுத்துங்கள் என்று கடிதம் எழுதியிருக்கின்றார் ஆனால் முஸ்லிம்களுடைய அந்த முறைப்பாடுகளை இந்த அரசாங்கம் அலட்சியம் செய்திருக்கின்றது புறக்கணித்திருக்கின்றது என்ற குற்றச்சாட்டை அனுரகுமார திசா நாயக்க இப்பொழுது பாராளுமன்றத்தில் முன்வைத்திருக்கின்றார் பிரதமருடைய அலுவலகத்தில் இருந்து அந்த கடிதம் தங்களுக்கு கிடைத்ததாகவும் நன்றி கூறுதி தொடர்பாக கவனம் செலுத்தப்படும் என்ற ஒரு பதில் கடிதம் அந்த பிரிவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது ஆனால் ஜனாதிபதியிடமிருந்து அது கூட செல்லவில்லை என்பதுதான் அனுரகுமார திசா நாயக்கவின் குறை குற்றச்சாட்டாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இந்த அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த வருடம் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு நாங்கள் அதனை இந்த நிகழ்ச்சியில் எப்போதுமே அரசியல் பித்தலாட்டம் என்று தான் அதனை நாங்கள் குறிப்பிடுவது வழக்கம் குறிப்பாக நான் அப்படித்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் எனவே இந்த அரசியல் பித்தலாட்ட காலத்தின் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் ஜேவிபியும் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக அல்லது அந்த அந்த சம்பவத்துக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு தொடர் சென்றது இது தொடர்பாகவும் அவர் நேற்று விளக்கம் அளித்திருக்கின்றார் அன்று நடந்தது ஒரு அரசியல் சாசனத்தை முழுமையாக மீறுகின்ற விடயம் எனவே அரசியல் சாசனத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஜனநாயகத்துக்காகத்தான் நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடினோமே தவிர இந்த அரசாங்கத்தை காப்பாற்ற வென்ற வேண்டும் என்ற நோக்கம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை எனவே அரசாங்கம் இப்பொழுது குற்றம் இழைத்திருக்கின்றது என்ற ரீதியில் அவர் இந்த இந்த தன்னுடைய பேச்சை வடிவமைத்திருக்கின்றார் இருந்தாலும் கூட நிச்சயமாக சம்பந்தமாக விரிவாக பேசுவோம் இந்த விளம்பர இடைவேளையின் பின்னர் நியூஸ் ஹவர் நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் பிளஸ் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் நேற்றைய தினம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்கள் தொடராக பேசிக் கொண்டிருந்தோம் ஜேவிபி நான்குமார் திசா நாயக்கா அவர்கள் பல்வேறுபட்ட கருத்துக்களை முன் வைத்திருந்தார்கள் அது சம்பந்தமாக தொடர்ந்து பார்க்கலாம் 
ஆம் இந்த ஜாரான் தொடர்பான முறை முறைப்பாடு முஸ்லீம் சமூகம் செய்த முறைப்பாட்டில் அரசாங்கம் அலட்சியம் செய்ததால் தான் அல்லது புறக்கணித்ததால் தான் இந்த விடயத்தை தடுக்க முடியாமல் போனது இவர்களை பொறுத்த மட்டில் அதாவது அரசாங்கத்தை பொறுத்த மட்டில் இது வேண்டுமென்றே நடக்கட்டும் என்று விட்டுவிட்டு சிலர் வேடிக்கை பார்த்திருக்கின்றார்கள் என்று அனுரகுமார திசா நாயக்க தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த இந்த விடயங்கள் முக்கியமாக ஆராய்ப்பட வேண்டிய விடயங்களாக இருக்கின்றன இருந்தாலும் நான் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல் ஜேவிபி மீது ஒரு பொதுவான குறைபாடு சுட்டி காட்டப்படுகின்றது அதாவது இந்த அரசாங்கத்துக்கு இதுவரை காலமும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அல்லது மறைமுகமாக கூட ஒரு வகையான முட்டு கொடுக்கும் நடவடிக்கை அல்லது அவர்களை தாக்கி தாங்கி பிடிக்கும் நடவடிக்கையை ஜேவிபி திரைமறைவில் செய்து வந்திருக்கின்றது ஆனால் இந்த உயிர்த்த ஞாயிறு சம்பவத்தின் பின்னர் அரசாங்கத்தின் மீது காரசாரமான குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுகின்ற பொழுது அந்த குற்றச்சாட்டுக்களில் தாங்களும் பங்காளிகளாகிவிடக் கூடாது என்று தங்களுடைய மக்களை தெளிவுபடுத்துவதற்காகத்தான் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக இப்பொழுது ஒரு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் ஜேவிபி மீது முன்வைக்கப்படுகின்றது இதே நேரம் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நேரடியான பதிலை லக்ஷ்மண் கிரியல்ல வழங்கியிருக்கின்றார் ஜனாதிபதியை காப்பாற்றும் ஒரு முயற்சியாகத்தான் இந்த இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது முழுக்க முழுக்க இவர்கள் பிரதம மந்திரி மீது தான் குற்றம் சாட்டுகின்றார்கள் ஆனால் குற்றச்சாட்டுக்குரியவர் பிரதம மந்திரி அல்ல ஜனாதிபதி இதன் முழு பொறுப்பை மேற்றிருக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் பதிலளித்து பேசிய பிரதம மந்திரியை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது பிரதம மந்திரி இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக பெரும்பாலும் அலட்டி கொள்ளவில்லை என்பதைத்தான் நாங்கள் பொதுவாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவருடைய உரையில் அவர் மூன்று முக்கிய விடயங்களை தொட்டு பேசி இருக்கின்றார் இன்று காலை அந்த உரைகளை நாங்கள் பத்திரிகைகளில் வெளிவந்திருக்கின்ற தகவல்களின் பிரகாரம் அந்த உரைகளை நாங்கள் சற்று விரிவாக வாசித்து பார்க்கின்ற பொழுதுதான் அதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாட்டில் மிக விரிவாக பேசப்படுகின்ற மூன்று விடயங்கள் மூன்று உடன்படிக்கைகள் இருக்கின்றன ஒன்று சோஃபா ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஃபோர்சஸ் அக்ரிமெண்ட் மற்றது ஏசிஎஸ்ஏ அக்யூசிஷன் அண்ட் க்ரஸ் சர்வீசஸ் அக்ரிமெண்ட் மற்றது எம்சிசி மில்லியம் சேலஞ்ச் கோர்பரேஷன் உடன்பாடு இந்த மூன்று உடன்பாடுகள் தொடர்பாகத்தான் பிரதம மந்திரி விளக்கம் அளித்திருக்கின்றார் இதில் சோஃபா பற்றி பல்வேறு விதமான பாரதூரமான பிரசாரங்கள் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் பிரதம மந்திரியை பொறுத்த மட்டில் நேற்று அவர் திட்ட தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார் சோஃபா என்ற ஒரு உடன்படிக்கை இதுவரையில் எவருடனும் செய்து கொள்ளப்படவில்லை எந்த விதமான சோஃபாக்களும் எங்களிடம் இல்லை இங்குள்ள அறைகளில் இருக்கின்ற சோஃபாக்கள் மட்டும் தான் இருக்கின்றன என்று தனக்கே உரிய பாணியில் வேடிக்கையாக அவர் பதில் சொல்லி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு அப்போதைய ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாநாயக்க குமாரத்துங்க காலத்தில் அமெரிக்க தூதரகத்துக்கும் இலங்கை வெளிவிகார அமைச்சுக்கும் இடையில் சில கடித பரிமாறல்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இது ஒரு பாதுகாப்பு உடன்படிக்கை தொடர்பான கடித பரிமாறல்களாக இருக்கின்றனவே தவிர அது தொடர்பான எந்த உடன்பாடுகளும் எட்டப்படவில்லை என்று நேற்று அந்த கடிதங்களை அவர் சபையில் தாக்கல் செய்திருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அமெரிக்காவை பொறுத்த மட்டில் பல முன்மொழிவுகளை ப்ரப்போசல்களை அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் நாங்கள் அது தொடர்பாக ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமே தவிர எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆனால் அண்மையில் வெளிவகார அமைச்சர் திலக் மாரப்பன அமெரிக்காவுக்கு விஜயம் செய்து வாஷிங்டனில் அமெரிக்க உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்து இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு பரவலாக அரசியல் அரங்கில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஊடகங்களிலும் அது வெளியாகியிருந்தது அதனையும் பிரதம மந்திரி திட்டவட்டமாக மறுத்திருக்கின்றார் திலக் மாரப்பன அங்கு சென்றார் அது சாதாரணமாக இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை அமெரிக்காவுடனான ஏனைய எல்லா உடன்பாடுகள் பற்றியும் ஏனைய எல்லா விதமான உடன்படிக்கைகள் பற்றியும் அவர்களுடனான புரிந்துணர்வுகள் பற்றியும் ஒரு மீளாய்வு செய்வது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை வழக்கமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அந்த வழக்கமான நிக கல பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்பதற்காகத்தான் திலக் மாரப்பன அங்கு சென்றாரை தவிர சோஃபா உடன்படிக்கை எதுவும் அங்கே செய்து கொள்ளப்படவில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது அனுரகுமார திசா நாயக்க தன்னுடைய உரையின் போது பல கேள்விகளை பிரதமரிடம் முன்வைத்திருந்தார் அதே போல் பந்துல குல குணவர்தன நேற்று பல கேள்விகளை முன்வைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆனால் இந்த உரையாடல்கள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்த பொழுது பந்துல குணவர்தன சபையில் சமூகம் அளித்திருக்கவில்லை எனவே அவருக்கு கேள்விகள் கேட்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சோஃபா உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது என்ற ஒரு கருத்து இப்பொழுது ஊடகங்களில் வெளியாகியிருக்கின்றது அது தொடர்பான சில ஆவணங்கள் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்ற உள்ளடக்கங்கள் சிலவும் வெளியாகியிருக்கின்றன அவை எதுவுமே உண்மையானவை அல்ல என்று பிரதம மந்திரி மறுத்திருக்கின்றார் அவை அனைத்தும் போலியானவை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நான் நீங்கள் சொல்வது போல் ஊடகங்களுக்கு அவர் சவால் விடுத்திருக்கின்றார் நீங்கள் சொல்வது போல் அவ்வாறான ஒரு உடன்படிக்கை இருந்தால் அதன் உண்
அதன் பிரதி ஒன்றை காட்டுங்கள் அதை வைத்து நான் போலீஸில் முறைப்பாடு செய்து அதை யார் தயாரித்தது என்பது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதே போல் அடுத்த உடன்படிக்கை ஏசிஎஸ்சி அக்யூசிஷன் ஆஃப் அக்யூசிஷன் அண்ட் கிரஸ் சர்வீசஸ் அக்ரிமெண்ட் என்ற அந்த உடன்படிக்கை தொடர்பாக பிரதம மந்திரி செய்திருக்கின்றார் அதுவும் ஏற்கனவே செய்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கை பத்து வருடங்களுக்கு முன்னர் செய்து கொள்ளப்பட்டது பத்து வருடத்துக்கு பின்னர் அப்போதைய பாதுகாப்பு அமைச்சர் கோதாபாய ராஜபக்ச அதனை புதுப்பித்து அதில் சில திருத்தங்களை செய்து ஒப்பந்தமிட்டிருக்கு ஒப்பமிட்டிருக்கின்றார் எனவே அது கூட இந்த அரசாங்கத்தின் உற்பத்தி அல்ல இந்த அரசாங்கத்தின் உடன்படிக்கை அல்ல ஏற்கனவே செய்து கொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கை தான் என்று அதன் பிரதிகளையும் சமர்ப்பித்திருக்கின்றார் இதனை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்வதா இல்லையா என்று இந்த சபை தீர்மானிக்கட்டும் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்துக்களை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த சோஃபா உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டு அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கும் சரி ஏனையவர்களுக்கும் சரி இலங்கையில் முழுக்க முழுக்க ராஜதந்திர அந்தஸ்து கொடுப்பது அவர்களை சுதந்திரமாக அவர்களுடைய ஆயுதங்களோடும் ஏனைய கருவிகளோடும் நடமாட விடுவது என்றெல்லாம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இந்த ஏற்பாடுகள் அதாவது அமெரிக்க சிவில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு கூட பாதுகாப்பு அமைச்சின் சிவில் அதிகாரிகளுக்கு கூட ராஜதந்திர அந்தஸ்து கொடுக்கும் ஏற்பாடு ஏற்கனவே செய்து கொள்ளப்பட்ட மஹிந்த ராஜபக்ச காலத்தில் செய்து கொள்ளப்பட்ட ஏசிஎஸ்சி உடன்படிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற கருத்தையும் பிரதம மந்திரி தெரிவித்திருக்கின்றார் திருகோணமலை துறைமுகம் தொடர்பாக அமெரிக்காவுக்கு திருகோணமலையில் துறைமுகம் வழங்கவிருக்கின்றது யாழ்ப்பாணத்தில் மயிலிட்டியில் காணி வழங்கப்படவிருக்கின்றது என்றெல்லாம் கதைகள் கட்டிவிடப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றையும் அவர் பிரதம மந்திரி மறுத்திருக்கின்றார் திருகோணமலை துறைமுகத்தை பொறுத்த மட்டில் ஜே ஆர் ஜயவர்தனோவுக்கும் இந்திய அரசாங்கத்துக்கும் இடையிலான ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கின்றது அந்த ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் திருகோணமலை துறைமுகத்தை எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் அது அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் சீனாவாக இருக்கட்டும் பிரிட்டனாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு நாடாக இருந்தாலும் சரி எவர்களுக்கும் எவருக்கும் அங்கு இடமில்லை என்ற விடயம் அந்த உடன்படிக்கையில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அதைத்தான் இன்னமும் நாங்கள் பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே திருகோணமலை துறைமுகத்தில் எந்த ஒரு வெளிநாட்டு சக்திக்கும் இடம் வழங்க போவதில்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அடுத்ததாக இந்த எம்சிசி இது ஒரு சிறிய விடயம் சாதாரணமாக நாடுகளுக்கு இடையில் செய்து கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு அபிவிருத்தி பங்குடைமை ஒப்பந்தம் போன்றது தான் இந்த மிலேனியம் சேலஞ்ச் கோப்ரேஷன் என்ற அமைப்பு இவர்கள் எங்களுடைய நாட்டின் அபிவிருத்தி உட்கட்டமைப்புக்கு தேவையான நிதியுதவிகளை வழங்கவிருக்கின்றார்கள் அந்த நிதியுதவிகளை பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பான ஒரு பேச்சுவார்த்தை தான் அவர்களோடு நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்று பிரதம மந்திரி தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்துக்களை இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே பெரும்பாலும் இருதரப்பு நியாயங்கள் இப்பொழுது பாராளுமன்றத்துக்குள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்று தொடர்ந்து இந்த விவாதம் முன்வைக்கப்படவிருக்கின்றது பல்வேறு கருத்துக்கள் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படவிருக்கின்றன மாலை ஆறு முப்பதுக்கு இந்த விவாதங்கள் முடிவடையவிருக்கின்றன அதன் பிறகு வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படவிருக்கின்றது இந்த வாக்கெடுப்பில் அரசாங்கம் தப்பி பிழைக்குமா என்பதை இன்று மாலை வரை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நிச்சயமாக தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இணைய செய்திகளின் பக்கமும் தான் செலுத்த நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் நேரத்தை சரிபார்த்து விட்டு சபா நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் பிளஸ் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் அதே போல பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் தெரிவித்த இன்னும் ஒரு கருத்தும் வீரகேசரி பத்திரிகையில் பதிவாக இருக்கின்றது நூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் தடுப்பில் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் சிறையில் சபையில் பிரதமர் தகவல் என்பதாக ஒரு தகவலும் பதிவாக இருக்கின்றது பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் தொடரப்பட்ட நூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர் என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க நேற்றைய தினம் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கின்றார் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று பிரதமரிடம் கேள்வி கேட்கும் நேரத்தில் உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் தொடரப்பட்டவர்கள் மற்றும் அதன் பிறகு குருநாங்கல் குளியாப்பட்டிய பகுதியில் இடம்பெற்ற இனவாத செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாகவும் அதனோடு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் சம்பந்தமாகவும் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதில் போதே அவர் அதனை தெரிவித்திருக்கின்றார் அதே நேரம் டாக்டர் ஷாஃபி அவர்கள் சம்பந்தமான தகவல்களும் இன்றைய பத்திரிகைகளிலும் பிரதான இடம் பிடித்திருக்கின்றன இன்று விசேட அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது சிஐடி நாள் என்பதாக ஒரு தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது வைத்திய ஷாஃபியின் விவகாரம் இன்று விசேட அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உள்ள சிஐடி பிணை வழங்கப்படும் சாத்தியம் என்பதாக உபதலைப்பிடப்பட்ட செய்தியாக அந்த செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது குன்னாகல் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது சிஐடி தலைமையகத்தின் நான்காவது மாடியில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற குன்னாகல் வைத்தியசாலையின் பிரசவ மற்றும் மகப்பேற்று பிரிவு வைத்திய வைத்தியர் ஷிஹாப்தீன் முகமது ஷாஃபி தொடர்பில் விசேட அறிக்கை ஒன்றினை சிஐடி இன்று குன்னாகல் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் சமர
விசாரணை அறிக்கை முன்வைக்க சிஐடியினர் தீர்மானித்திருப்பதாக தகவல்கள் பதிவாக இருக்கின்றது இன்றைய விசாரணையின் போது முதன்முறையாக வைத்திய ஷாஃபி நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையில் ஆஜர் செய்யப்பட இருப்பதாகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது என்பதாக அந்த தகவலை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இன்றைய தினம் சிஐடி முன்வைக்குள்ள விசேட அறிக்கையின் பிரதானமாக மூன்று விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிய வருகின்றது வைத்தியர் ஷேஹு சிஹாப்தீன் முகமது ஷாஃபி தொடர்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாற்பத்தி எட்டாம் இலக்க பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்ற நிலையில் சிஐடி பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜெனரல் சாந்த கோட்டகுடே எழுதிய கடிதத்தின் பாதுகாப்பு அமைச்சரிடமிருந்து கிடைத்துள்ள பதிவுகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் திகதி வழக்கு விசாரணையின் போது குருநாகர் வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் கொடுத்த அறிக்கை ஒன்றினை மையப்படுத்திய விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது தொடர்பாக தகவல்களை இந்த விசாரணைகளின் பின்னர் இன்று எங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சிங்கள பத்திரிகைகளும் பிரதான இடம் கொடுத்திருக்கின்றது இந்த செய்திக்கு மன்னிக்க வேண்டும் லங்காதீவு பத்திரிகையில் தொஸ் தொஸ்தர சாஃபி சித்தியே ஆரக்ஷக அமாத்தியாங்ஷேன் உசாவியிட்ட அத வார்த்தாவக் என்பதாக லங்காதீவு பத்திரிகை தந்திருக்கின்றது பாதுகாப்பு அமைச்சினூடாக ஒரு அறிக்கையும் வழங்கப்பட இருக்கின்றது என்பதாக தான் லங்காதீவு பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளில் ஒரு செய்தியாக அந்த செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது திவேன பத்திரிகையிலும் அதனோடு தொடர்பட்ட வேண்டும் ஒரு செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது வலமைப்புல அந்த செய்தியை தந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கின்றது பிஸ்ரீன் வளமையாக ஷாஃபி தொடர்பாக அவர் நீதிமன்றத்துக்கு அழைக்கப்படுகின்ற பொழுதோ அல்லது அவருக்கு அவருக்கு சார்பாக ஏதாவது விடயங்களை போலீசார் முன்வைக்கின்ற பொழுதோ திவைன பத்திரிகை முந்தி அடித்துக் கொண்டு சில தகவல்களை அவருக்கு எதிராக வழங்கி வருவது வழக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போல்தான் இந்த செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இன்று அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்யப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது பெரும்பாலும் அவருக்கு இன்று நீதிமன்றத்தில் பிணை கிடைக்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஏனென்றால் ஏற்கனவே சிஐடி போலீசார் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளருக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருக்கின்றார்கள் இவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் வலுவான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துவதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஆதாரங்கள் இல்லாத நிலையில் தொடர்ந்தும் இவரை தடுப்பு காவலின் கீழ் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் தடுப்பு காவலில் வைத்திருப்பது டிஓ டிடென்ஷன் ஆர்டரின் கீழ் வைத்திருப்பது மிகவும் தவறான ஒரு விடயம் அது சட்டவிரோதமானது என்று போலீசார் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளருக்கு அறிவித்திருக்கின்றார்கள் அதன் பிரகாரம் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் பதிலை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இன்று நீதிமன்றத்தில் இந்த விடயம் முன்வரவிருக்கின்றது எனவே பெரும்பாலும் அவர் இன்று பிணையில் விடுதலை செய்யப்படலாம் அல்லது குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து விடுதலை செய்யப்படலாம் என்று கூட நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் அதற்கிடையில் ரத்தன தேரோர் போன்றவர்கள் இந்த சிஐடியினர் மீது குற்றம் சாட்டி கொண்டு அவர்களுக்கு எதிராக விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் அவர்கள் பொய்யுரைக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஷாஃபியை காப்பாற்ற நினைக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது நேற்று ஆறு பெண்கள் இலங்கை வைத்திய சபையில் ஸ்ரீலங்கா மெடிக்கல் கவுன்சிலில் வந்து ஒரு முறைப்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள் ஷாஃபி பலாத்காரையின் எல்ஆர்டி செக்கம் கலகி மௌவருண் ஹயக்கனக் வைத்திய சபாவட்ட பெமினிலக் என்ற தலைப்பில் திவைன அதனை இன்று தன்னுடைய முதல் பக்க செய்தியாக தந்திருக்கின்றது ஆறு பெண்கள் தங்களுக்கு பலவந்தமாக எல்ஆர்டி சத்திர சிகிச்சை அதாவது கருத்தடை சத்திர சிகிச்சையை ஷாஃபி செய்திருக்கின்றார் என்று இப்பொழுது அந்த பெண்கள் முறையிட்டு இருக்கின்றார்கள் இது எந்த காலப்பகுதியில் நடந்தது என்று தெரியாது இப்பொழுது இந்த விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டே மூன்று மாதங்கள் ஆகின்றன மூன்று மாதங்களும் கழிந்த நிலையில் தான் இந்த ஆறு பெண்களும் இப்பொழுது வைத்திய சபையிடம் வந்திருக்கின்றார்கள் இந்த எண்ணிக்கையை சற்று அவதானித்து பாருங்கள் நேர்களே ஆரம்பத்தில் எண்ணாயிரம் ஆக இருந்தது அது நாலாயிரமாக குறைந்தது கடந்த வாரம் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசும் பொழுது அது பதினொன்றாக குறைந்திருந்தது இப்பொழுது ஆறில் வந்து நிற்கின்றது எனவே இந்த எண்ணிக்கை குறைவடைவு கணிசமாக திடீர் திடீரென வீழ்ச்சி அடை கொண்டு வீழ்ச்சி கடைந்து கொண்டு போகின்றது எண்ணாயிரத்திலிருந்து ஒரு ஏழாயிரமாக வந்திருந்தாலாவது ஓரளவு ஒத்துக்கொள்ளலாம் எண்ணாயிரம் ஒரே அடிய அரைவாசியாகி நாலாயிரம் ஆனது நாலாயிரம் ஆயிரத்தை தாண்டியது ஆயிரம் இப்பொழுது பதினொன்றாகி பதினொன்று ஆறு ஆகி இருக்கின்றது இது எந்த கணக்கில் செல்கின்றது என்று தெரியாது மற்றது இந்த பெண்கள் ஏன் இவ்வாறான முறைப்பாடை செய்திருக்கின்றார்கள் என்று தெரியாது இப்பொழுது அவர்கள் அதை எப்படி தெரிந்து கொண்டார்கள் ஷாஃபி தங்களுக்கு பலவந்தமாக இல்லாட்டி செய்திருக்கின்றார் என்பதை அவர்கள் எப்படி தெரிந்து கொண்டார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி இங்கே வைத்திய ரீதியாக அல்ல பொது அறிவு ரீதியாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எழுகின்றது எனவே இந்த கேள்விகளுக்கு நீதிமன்றம் எவ்வாறு பதில் அளிக்கும் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் மற்றது இது நீதிமன்றத்துக்குரிய விடயம் அல்ல இன்று இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வருகின்ற பொழுது இந்த விடயத்தை நீதிமன்றம் நிச்சயம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது காரணம் இது நேற்று செய்யப்பட்டிருக்கின்ற முறைப்பாடு இது புறம்பாக ஆராயப்பட வேண்டிய விடயம் இதுவரை நடத்தப்பட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் தான் நீதிமன்றம் இன்று தன்னுடைய முடிவை அறிவிக்கும் என்பதை தான் நாங்கள் எ
மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இங்கே சொல்லப்படுகின்ற முறைகளில் ஒரு வைத்தியர் சாதாரணமாக சத்திர சிகிச்சை செய்யும் போது கைகளால் நசுக்கிவிட்டலாம் இந்த கருத்தடை செய்ய முடியுமா என்பதை தெளிவுபடுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக இன்று எட்டு மணிக்கு ஒளிபரப்பாக இருக்கின்ற மார்னிங் லைஃப் நிகழ்ச்சியில் மிக தெளிவாக விளங்கப்படுத்தப்பட இருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் அந்த நிகழ்ச்சியும் பார்வையிடலாம் என்ற விடயத்தை ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் அதே நேரம் இன்னும் சில செய்திகளின் பக்கம் அவதானத்தை செலுத்துகின்றோம் பயிற்சி பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான தீவிரவாதிகள் இன்னும் இருக்கின்றார்கள் என்பதாக ஒரு கருத்து பதிவாக இருக்கின்றது சுவீந்திரன் கோடீஸ்வரன் எம்பி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாகத்தான் அந்த மணிக்கு வேண்டும் கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன் அவர்கள் தான் இந்த கருத்தை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் தற்கொலை குண்டு தாக்குதலை நடாத்துவதற்கு சஹ்ரானுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கிய தலைவரும் அவரை போன்று பயிற்சி பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான தீவிரவாதிகளும் கைது செய்யப்படாது நாட்டிலே இருப்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்ற கோடீஸ்வரன் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாக பதிவாக இருக்கின்றது ஜனாதிபதியின் சகோதரரால் எனக்கு கொலை மிரட்டல் என்பதாக இன்னும் ஒரு தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது ரொஷான் ரணசிங்க எம்பி என்பதாக உபதலைப்படப்பட்ட செய்தியாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் சகோதரர்களில் ஒருவரான டட்லி சிறிசேனவனால் தனக்கு மரண அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டதாக மஹிந்த தரப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரொஷான் ரணசிங்க தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாக அந்த கருத்து பதிவாக இருக்கின்றது தொன்னூற்றி பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் பிரதமர் கூறினார் என்பதாக நாங்கள் ஏற்கனவே தந்த செய்தி அதே நேரம் பெட்ரோலின் விலை குறைந்திருக்கின்றது அந்த தகவல்களும் இன்றைய பத்திரிகைகளில் பதிவாக இருக்கின்றன பெட்ரோல் டீசலின் விலைகள் குறைப்பு என்பதாக அந்த செய்தி தினகரன் பத்திரிகை ஏனைய பத்திரிகைகளிலும் பதிவாக இருக்கின்றன உலக சந்தையின் மசக எண்ணெய் விலை குறைந்துள்ளதனால் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல்களின் விலை நேற்று நள்ளிரவு முதல் குறைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதாக அந்த தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது இதன் பிரகாரம் ஆக்டைன் தொன்னூற்றி ரெண்டு ரக பெட்ரோல் லிட்ரொன்றின் விலை இரண்டு ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது விலை குறைப்புக்கு முன்னர் ஆக்டைன் தொன்னூற்றி ரெண்டு ரக பெட்ரோல் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ரூபாவாக காணப்பட்டது விலை குறைப்பின் பின்னர் தற்போது நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபாவாக மாறியிருக்கின்றது அதே நேரம் ஆக்டைன் தொன்னூற்றி ஐந்து ரக பெட்ரோல் ஐந்து ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக அதன் பிரகாரம் நூற்றி அறுபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட ஒக்டைனின் விலை ஐந்து ரூபாய்கள் குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதாக அந்த தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்றது தொன்னூற்றி ஐந்து ரக டி பெட்ரோலின் விலை ஐந்து ரூபாவாக குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சர்வதேச சந்தையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களுக்கு அமைய இந்த விலை சுத்திரத்தின் அடிப்படையில் சில மாதங்களில் விலை குறைகின்றன சில மாதங்களில் கூடுகின்றன இது பல்வேறுபட்ட சர்வதேச நாடுகளிலும் பின்பற்றப்படுகின்ற முறை என்பதாக நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர் அவர்கள் கூட ஏற்கனவே சம்பந்தமாக இந்த சூத்திரம் சம்பந்தமாக பல்வேறுபட்ட விடயங்களையும் தெரிவித்திருந்தார் அதே நேரம் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு முன்னரான கருத்துக்கள் முன்வைக்கின்ற அதே நேரம் அது சம்பந்தமான தகவல்களும் தொடராக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இது சம்பந்தமாக இன்று பத்திரிகைகளில் பிரதான இடம் பிடித்திருக்கின்ற ஒரு செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது வீரகேசரி பத்திரிகையின் செய்தி இப்படி பதிவாக்கிறது தாஜ் சமுத்ரா ஹோட்டலில் ஏன் குண்டு வெடிக்கவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கின்றது அந்த தெரிவுக்குழு முன்னிலையில் சாட்சி அளிக்கும் போது தயாசிரி ஜெயசேகர் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்ற விடயமாக இருக்கின்றது அங்கு இருந்தவர்கள் யார் இதுவே எனக்கு சந்தேகம் தெரிவுக்குழுவில் தயாசிரி சாட்சியம் என்பதாக உபதலைப்படப்பட்ட செய்தியாக வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது சஹ்ரானை யாரோ ஒரு குழு பயன்படுத்தி உள்ளது சர்வதேச தலையீடுகளுக்கு இந்த செயற்பாட்டில் உள்ளது ஜனாதிபதி சாட் ஜனாதிபதியை சாட்டி அரசியல் செய்ய முற்படக்கூடாது என்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் ஹோட்டலில் இருந்தவர்களை கண்டறிந்தால் உண்மை வெளிவரும் என்பதாக அந்த தகவல் பிரதான செய்தியாக தெரிவுக்குழு முன்னர் சாட்சி அளிக்கும் போது தயாசிரி ஜெயசேகர் அவர்கள் முன்வைத்த கருத்துக்களாக அந்த கருத்துக்கள் பதிவாக இருக்கின்றன தாக்குதல் நடத்த வந்தோர் சாஜ் சமுத்ராவிலிருந்து திரும்பிச் சென்றது ஏன் என்ற கேள்வியை எழுப்பியிருக்கின்றார் ஆட்சி மாற்றம் ஜனாதிபதிக்கு எதிரான நடவடிக்கையாக தாக்குதலை கருதலாம் என்பதாக தயாசிரி ஜெயசேகர் அவர்களுடைய கருத்து இன்றைய தினகரன் பத்திரிகையில் பதிவாக இருக்கின்றது தினக்குரல் பத்திரிகையில் தாஜ் சமுத்ராவை தாக்காதது ஏன் தெரிவுக்குழு முன் கேள்வி என்பதாக அந்த செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது அதே நேரம் திவேன பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாகவும் பாஸ்குதா சஹா பெரதா தாஜ் சமுத்ராவை சிட்ட சிட்டி அயகென வார்த்தாவக் இல்லை என்பதாக தயாசிரி ஜெயசேகர் அவர்களை மேற்கோள் காட்டி அந்த செய்தி திவேன பத்திரிகையின் பிரதான செய்தியாக பதிவாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆங்கில பத்திரிகைகளிலும் கூட இதனோடு தொடரப்பட்ட செய்திகள் பதிவாக இருக்கிறது ஆங்கில பத்திரிகைகள் அவை பிரதான இடம் பிடித்திருக்கின்றன பிஎஸ்சி ஆர்டர்ஸ் தாஜ் சமுத்ரா டு ப்ரொவைட் கெஸ்ட் லிஸ்ட் என்ற தலைப்பில் இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது தாஜ் சமுத்ராவில் இப்பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் தங்கியிருந்தவர்கள் யார் என்ற விவரங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு கேட்டிருக்கின்றது என்று சில
Dayasiri asked PSC to find those who were at Taj on Easter Sunday. Uyirta nyayiriti natil Taj Samudra Hotel ee tangi irindha varukal yaar. Enbadai kandari imara avar in the PSC ke. Paralu mandra terivikkuluku parliamentary select committee ke avar bandu gol vidu terukkundar andu. Neetra avar saatchi malikkum puludu avalitha bandu gol. Inge tarapattru padai nangal parka koodi dhaag irukkundadhi. Ito tonarbana sila viribana thakavulukalai yungulukku naam balangu vudutku munnal. Silon today patrige ini rendi innum iran de alat de mundu mukjeh mana sedi kali nangal pati bete chellala mende naikin den student staff dispute shots rohuna university twelve people injured in crash and tali pil rohuna palgalai kalagam net malai mudal kala varai arai inti muda patir kende den karena palgalai kalagam mana orgalakum kalvi sar uli orgal kalvi sar uli orgalakum medail et patta oru wadam Pernah kai galap aga mari perum kalawar ni leh edpat terukin dadi, jenal palgalai kalagam kala waraya re ini muda pat terukin dadi, inbah dan anda tagaula agi terukin dadi. AG as AG six trial at ba, anda tali pelin dada tu pas vela sambo munggal kiteri im rendah arti pasi munda mandi, sutta mana kudi niir kerti biyeri lirangi pora dia makal sutu kolla pat targal, anda arci kala teli pada jadi turut bana visar neki gampa. Mel ni di mandar tiri trial at bar murai la jauh tu juri gel atre ni di mandar ramai pun murai gel inda walak ke visari ke pada event mandre pradama ni di arah serdam satu maju berbentuk gol berdiri terukin dar daily mirror patrigen pradana tali pichai di adu bahagian terukin dar di ag request cj to appoint trial at bar over atau pas suela shooting case inda tali pel anda sedi inge tarapat terpade nanggal parka kuli dah terukin dar di Daily News Patri Gaye ini dum Perdana Tali Pichai Di Aga Army Brigadier Three Other Personnel To Be Charged AG Asks CJ To Appoint Trial At Bar To Hear Ratu Paswala Shooting In The Tali Pil In The Sehdi Tarap Patri Kena Di Ratu Paswala Tupa Ki Chutu Sambom Todar Baga Trial At Bar Murail Visar Ni Nada Tapa Da Vendu Mena Satu Maju Bar Vendu Gol Vendu Terak Kena Ranu Brigadier Oru Oru Mundu Padai Biler Kelu Mijil Saman Da Patri Kena Di Kala Orang Kelu Kedira Tan Walak Kita Kal Sehi Patri Kena Di In The Sambom Til Mewar kulla patar gel, mupati elu per kaya madin jar gel, kaya madin jor gelil pada naru per ni lama ini nama musim agi rikinda dengre, sedi gelil langgar parka kuri jah rikinda dengre ini sambo anggal kuri ti, biriban wisar negel nado tu wajud kitan, visheda trial at bar murai lana ni jaman ramami kapada bandu bandu kater rikinda gel, ini maru mukia mana takabel, silon today patri gel, rau fakimin pugai pada tu tarap patri rikinda di, head of presidential poll. SLMC considering alternatives. Hakim and the Talipil, Janadibadi Terdele Muniti, Sri Lanka Muslim Congress, Matri eight particle Kuriti, Ara in the Kundirkinda, then Ria, then Talibur, Rauf Hakim, Teriturk and the Karate, Ingetara Paturk and the Rauf Hakim, Kuripeturk and the Karatim, Ene Terdel Galepol, Edibarum Janadibadi Terdel Ame Po delay, Adil Palamatri eight particle Kuritin Angalara, Vendirkinda, Muslim Paralmanda Urupinergal, Edo. Tani mai padat dalam kill, apa lagi rikin dar kelin ro, alah jauh orang pada begini turun di binti pesa amal rikin dar kelin ro ni nanti buat aku dah di, nanggal ada tak kat tengah orang orang kuri ti arah itu kundi rikin ro, anda arah itu gol mitya saman ada agi rikum, pala matri et padegal, nanggal seyewe ni rikum endra orang orang ecchari kei bidikum toni gil kita tata inda karate teriwi terpadai, nanggal parka kuri dah rikin dah tu, unmei langgal teratiya sila tagah orang orang in pragaram. Aditya Janajibadi terdahul kalam mutlum bijak semua na ur kalama kami um endahai, nanggal inge oralau ku anumani ku kuri jahir kena tu suruh kama ku kuri kene pinner ur sandar pam kadei tal nanggal aja kuri tiwiri bag peselam. Aditya Janajibadi terdahul kalat til mahinda tarapum, maithri tarapum. Ondra aga ini inge poti dua zat kana ur wife kuri kena tu zat kana pecuar tegeli polo di naran di kundi kuri kena na August pertama tiye di ku munar. Anja pecuar tegeli mudiu ku kundu arah wind mandiri polo di netri. Mahindra Tarapinaral, kori ke mungkin kita patut rukun dah dim. SLPP sets August and deadline to finalise presidential poll strategy. Enne talipil island patut rukun. Indu tanu dia perdana talipu kari ke. Mukia mana ur sedia tanda rukun dah dim. Padino orang tiye di. Indu podo jana peramuna bin mukia mana ada dam peramu rukun dah dim. Anu mana ati lawar gel. Tanggul dia wait palar ayari ke rukun dah gel. Ajar ke mundar. Same the port itu ada, tani aga port itu ada, entar video itu ke mudiu kana vendum. Anyway, August pertama tu, jadi ke muda ni, deh pecah wate mudiu kuar vendum entri. Adik ke patrik kena, jadi anyway, iru tarapum ina ini port itu dalam. Alah di adit mati et padi, iru tarapum tani tani aga port itu dalam. Entro orang et padi mirik kena, di muntra aga aga aike desi kacchi tanu dia nesa ani kelai ina itu kundi, or tani kacchi aga port itu. Apa lalu di muntra tarapah kerikum. Alah di iru orang mirai ini port itu dal iran di tarapah kerikum. 
நான்காவது இன்னொரு அணியும் தயாராகி கொண்டு இருக்கின்றது இதுதான் இலங்கையில் ஒரு புதிய அணியாக இருக்கின்றது மிகவும் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு அணியாக இருக்கின்றது ஏற்கனவே அரசாங்கத்தில் உயர் பதவிகள் வைத்த தொழிற்சார் நிபுணர்களும் தனியார் துறை தொழிற்சார் நிபுணர்களும் இப்பொழுது தங்களுடைய பதவிகளை துறந்துவிட்டு ராஜினாமா செய்துவிட்டு குறிப்பாக கணக்காய்வாளர் நாயகம் ஓய்வு பெற்றிருக்கின்றார் இக்டா நிறுவனத்தின் தலை பணிப்பாளர் நாயகம் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்திருக்கின்றார் இவர்கள் ஒரு அரசியல் குழுவாக கட்சி எதுவுமின்றி ஒரு தனி குழுவாக அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தல் வேட்பாளர் ஒருவரை தங்களுக்கு மத்தியில் இருந்து தெரிவு செய்து வேட்பாளர் களத்தில் இறங்கவிருக்கின்றார்கள் போட்டி களத்தில் இறங்கவிருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு தகவல் பரவலாக பேசப்படுகின்றது இதில் முன்னாள் கணக்காய்வாளர் நாயகம் இருக்கின்றார் டாக்டர் வினியா ஆரியரத்னா இருக்கின்றார் மற்றது இக்டா பணிப்பாளர் நாயகம் இருக்கின்றார் தமிக்க பெரேரா இருக்கின்றார் இவ்வாறு பல பிரமுகர்கள் இதில் அடங்கியிருக்கின்றார்கள் இவர்களை கொண்ட ஒரு அணியாக இது செயற்பட தொடங்கியிருக்கின்றது இவற்றை மீறி இன்னொரு பிரிவும் தேர்தலுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்றது அது முழுக்க முழுக்க இளைஞர்களை கொண்ட ஒரு பிரிவு அந்த இளைஞர் குழு ஒரு சுயாதீனமான ஒரு குழுவாக இப்பொழுது தங்களுடைய பிரசாரங்களை வீதிகளில் இறங்கி தொடங்கியிருக்கின்றார்கள் சமூக வலைதளங்களை அவர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள் எனவே அவர்களும் ஒரு பிரிவாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த தேர்தல் களம் வியாபிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது எனவே போட்டி கடுமையாக இருக்கும் யாராக இருந்தாலும் கடுமையான போட்டியை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதைத்தான் நாங்கள் இங்கே குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி தெரிவுக்குழு விடயத்துக்கு வருவோம் தெரிவுக்குழுவில் நேற்று தயாசிரி ஜெயசேகர சாட்சியம் அளிக்கும் பொழுது தெரிவித்திருக்கின்ற முக்கியமான விடயம்தான் இந்த உயிர்த்த ஞாயிறு சம்பவத்தில் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஐ விட பின்புலத்தில் ஒரு வெளிநாட்டு சக்தி செயற்பட்டிருக்கின்றது அல்லது உள்நாட்டுக்குள் சில அரசியல் தேவையுள்ளவர்கள் இந்த வெளிநாட்டு சக்தியை பயன்படுத்தி ஜஹ்ரானை ஒரு கருவியாகத்தான் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது கர்தினால் ரஞ்சித் மல்கம் இதையே தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக தொடர்ந்து இந்த கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கின்றோம் தயாசிரி ஜெயசேகர அண்மையில் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி அளிக்கும் பொழுது குறிப்பிட்ட சம்பவம் நடந்த தினத்தன்று தாஜ் சமுத்ரா ஹோட்டலில் இருந்தவர்கள் யார் என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பினார் அங்கே இருந்தவர்கள் யார் என்பது எனக்கு தெரியும் அவர்கள் பற்றி அடுத்தடுத்த காலப்பகுதியில் நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் என்றார் ஆனால் அது ஒரு பொய் என்பது இப்பொழுது நிரூபணமாயிருக்கின்றது அந்த தாஜ் சமுத்ரா ஹோட்டலில் இருந்தவர்கள் யார் என்பது இப்பொழுது தனக்கு தெரியாது என்று அவர் நேற்று இந்த தெரிவுக்குழுவில் சாட்சியம் அளித்திருக்கின்றார் அவருடைய பேட்டியை போட்டு காட்டி அவர் சொன்ன கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் அவருடைய கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது அப்பொழுது அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் எனக்கு உண்மையில் அவர்கள் யார் என்று தெரியாது இது என்னுடைய சந்தேகம் மட்டும்தான் ஏன் தாஜ் சமுத்ராவுக்குள் அந்த குண்டு வெடிக்கவில்லை தாச்சமுத்ராவுக்கு குண்டை கொண்டு போனார் என்று கூறப்படுகின்றது ஆனால் அது அங்கே வெடிக்க வைக்கவில்லை பிறகு அந்த குண்டு தான் தெய்வலை பகுதிக்கு கொண்டு சென்று அங்கே வெடிக்க வைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது தாச்சமுத்ராவுக்குள் உண்மையிலேயே அந்த குண்டு செயல் இழந்ததா வெடிக்க வைக்க முடியாமல் போனதா அவ அல்லது அங்கிருந்து அவருக்கு ஏதாவது தாச்சமுத்ரா ஹோட்டலில் அந்த அந்த குண்டுதார் இருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஏதாவது அறிவுறுத்தல்கள் கிடைத்ததா இங்கே இதை வெடிக்க வைக்க வேண்டாம் என்று தாச்சமுத்ராவில் வெடிக்க மறுத்த குண்டு எப்படி தெய்வலையில் மட்டும் வெடித்தது என்ற கேள்விகள் எழுகின்றன இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றது ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு திங்கட்கிழமை மற்றும் இருபத்தி மூன்று செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இரண்டு தினங்களும் நான் இதே நிகழ்ச்சியில் இந்த கேள்வியை எழுப்பியிருந்தேன் இந்த லைன் லைன் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸ் செயின் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸ் அந்த ஏரியாவில் பார்க்கின்ற பொழுது கிங்ஸ்பெரி சங்கரிலாய் என்றெல்லாம் வருகின்ற பொழுது இடையில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஹோட்டல் விடப்பட்டிருக்கின்றது நான் அன்று பெயரை குறிப்பிடவில்லை இடையில் இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஹோட்டல் விடப்பட்டிருக்கின்றது அது ஏன் என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தோம் இப்பொழுது அது பேசப்படுகின்றது இன்று அந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது ஏன் இதில் இந்த குண்டு வெடிக்கவில்லை என்று இப்பொழுது பரவலாக கேட்கின்றார்கள் இது தொடர்பாக தெரிவுக்குழுவும் பொழுது தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தி இருக்கின்றது அதன் பிரகாரம் பா தாஜ் சமுத்ராவுக்கு அன்றைய தினம் அங்கே தங்கியிருந்தவர்கள் யார் என்ற விவரங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு நேற்று தெரிவுக்குழு அறிவித்தல் விடுத்திருக்கின்றது இது தொடர்பான உத்தியோகபூர்வமான கடிதம் சென்றதும் அவர்கள் தங்களுடைய பதிவுகள் தாஜ் சமுத்ரா ஹோட்டலில் அன்று தங்கியிருந்தவர்கள் யார் விருந்தாளிகளாக வந்திருந்தவர்கள் யார் குறிப்பாக அன்றைய காலை தினம் காலை உணவுக்காக அந்த சிற்றுண்டி சாலைக்கு வந்தவர்கள் யார் யார் யாரெல்லாம் அங்கே இருந்தார்கள் என்ற விவரங்கள் இங்கே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருக்கின்றது பல கதைகள் உத்தியோகபூர்வமற்ற முறையில் இது தொடர்பாக வெளிவந்து கொண்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இவ்வாறான ஒரு பலத்த சந்தேகம் இப்பொழுது கிளப்பப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சந்தேகங்களுக்கு விடை கண்டால்தான் இந்த பிரச்சினைக்கு சரியான பொறுப்புதாரிகள் யார் என்ற முடிவுக்கும் வர முடியும் என்பதைத்தான் நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே
பல நாடுகளுக்கு பல்வேறு விதமான அக்கறைகள் இலங்கை மீது இருக்கின்றன எனவே ஒருவர் இன்னொருவரை பல இன்னொருவரை பழிவாங்கும் வகையில் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் சீனா அமெரிக்காவை பழிவாங்கும் வகையில் அல்லது அமெரிக்கா இந்தியாவை பல பழிவாங்கும் வகையில் அல்லது இந்தியா சீனாவை பழிவாங்கும் வகையில் இவ்வாறான ஒரு விடயத்தை திட்டமிட்டு அதற்கு இந்த உள்ளூரில் உள்ள தீய சக்திகளை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் என்பதுதான் இப்பொழுது முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பெரிய சந்தேகமாக இருக்கின்றது அதை டயசிதி ஜயசேகர தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார் வெளிநாட்டு சக்திகளின் பின்னணி இதற்கு கட்டாயம் இருக்கின்றது அதை கண்டுபிடியுங்கள் என்று அவர் தெரிவுக்குழுவிடம் கேட்டிருக்கின்றார் தெரிவுக்குழு அதை செய்யுமா என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அதனிடம் திருகரன் பத்திரிகையின் பக்கம் உதாரணத்தை செலுத்தும் போது ஷங்ரிலா ஹோட்டலில் தாக்குதல் படுகாயமடைந்த சட்டத்தரணி ஐநூறு மில்லியன் நஷ்டம் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு என்பதாக ஒரு செய்தி பதிவாக்குறது உயிர்த்த ஞாயிறன்று ஷங்ரிலா ஹோட்டலில் இடம்பெற்ற குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் காயமடைந்த சட்டத்தரணி ஒருவர் தனது காயங்களுக்காக ஐநூறு மில்லியன் ரூபாய் நஷ்டஈடு கோரி நேற்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் அடிப்படை உரிமை மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார் என்பதாக அந்த தகவல் பதிவாக்கியிருக்கின்றது மோதித்த டிபி ஏகநாயக் எனும் ஐம்பத்தி ஐந்து வயதான சட்டத்தரணியை முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஹேமஸ்ரீ பெர்னாண்டோ முன்னாள் பொலிஸ் மா அதிபர் பூஜி ஜெயசுந்தரம் மற்றும் அரச புலனாய்வு சேவையின் தலைவரான நிலந்த ஜெயரத்ன உள்ளிட்ட நாற்பது பேருக்கு எதிராக இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார் என்பதாக அந்த தகவல் பதிவாக்கி இருக்கின்றது அதனிடம் இஸ்லாமிய தண்டனை முறைகள் பாடப்புத்தகத்திலிருந்து நீக்கம் என்பதாக ஒரு செய்தி பதிவாக்குறது இனியும் சர்ச்சை கிளம்புவதில் அர்த்தம் இல்லை என்பதாக உபதலைவிடப்பட்டிருக்கின்றது ரவுப் ஹக்கீம் அவர்களுடைய புகைப்படுத்தலுடன் கூடிய செய்தியாக அந்த செய்தி பதிவாகி இருக்கின்றது இஸ்லாமிய பாடப்புத்தகங்களில் கூறப்பட்டுள்ள தண்டனைகள் முஸ்லிம் நாடுகள் கூட கைவிட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு முதல் இஸ்லாமிய தண்டனை முறைமைகள் தொடர்பான பாடம் நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இனியும் அதனை சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விடயமாக முன்னெடுக்க முடியாது என விஷேட பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் என்பதாக அந்த தகவல் பதிவாக்கி இருக்கின்றது அதே இலங்கை சின்னமுத்து அற்ற நாடு உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அறிவிப்பு என்பதாக ஒரு தகவல் பதிவாக்கி இருக்கின்றது இலங்கை சின்னமுத்து அற்ற நாடு என்ற உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அறிவித்திருக்கின்றது இந்த அறிவிப்பை உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு அலுவலர்கள் பிராந்திய பணிப்பாளர் டாக்டர் பூனம் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாக நேற்று முன்தினம் இதனை உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்திருக்கின்றார்கள் ஏற்கனவே இலங்கை மலேரியா அற்ற நாடு என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்க விடயமாக இருக்கின்றது உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தினாலே மலேரியா அற்ற நாடு என்பதாக உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் தற்போது சின்னமுத்து அற்ற நாடு என்பதாகவும் அறிவித்திருக்கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயமாக இருக்கின்றது இதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளில் வெளிவந்திருக்கின்ற கார்ட்டூன்களின் பக்கம் அவதானத்தை செலுத்தலாம் ஆம் கார்ட்டூன்களில் முதலாவதாக நாங்கள் திவைன பத்திரிகையின் கார்ட்டூனை எடுத்துக்கொள்வோம் திவைன பத்திரிகையின் கார்ட்டூனில் இன்றைய அரசியல் களம் குறித்த ஒரு படம் தான் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அடுத்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்து பல கருத்தாடல்கள் இப்பொழுது இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றன குறிப்பாக ரவி கருணாநாயக்க சஜித் பிரேமதாசாவை மறைமுகமாக செல்லுகின்ற இடமெல்லாம் தாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் அவர் கல்வி தகைமையாற்றவர் மற்றும் அனுபவமற்றவர் என்றெல்லாம் அதற்கு சஜித் பிரேமதாசாவும் பதிலளித்து கொண்டிருக்கின்றார் அவ்வாறான ஒரு மோதலை தான் இந்த கார்ட்டூன் இங்கே சித்தரித்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது திவைன பத்திரிகையும் ஐலண்ட் பத்திரிகையும் ஒரே கம்பெனி பத்திரிகைகள் ஒரே விதமான கார்ட்டூனை ஆனால் இரண்டு வெவ்வேறு வடிவங்களில் தந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது முதலில் ஐலண்ட் பத்திரிகையின் கார்ட்டூனை எடுத்து பார்த்தால் ஐலண்ட் பத்திரிகையின் கார்ட்டூன் உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையில் ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதம மந்திரி தேர்தல் ஆணையாளர் ஆணையாளரை சந்தித்து பேசியிருந்தார் அவர் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்ய போவதாக அறிவித்திருந்தார் ஆனால் ராஜினாமா செய்ய வேண்டாம் அடுத்தடுத்த மாதங்களில் தேர்தல் வரவிருக்கின்றது நீங்கள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் அவர் கேட்டுக்கொண்டதாக செய்திகள் வெளியாக இருந்தன தேர்தல் ஆணையாளர் தன்னிடம் இருக்கின்ற அந்த வாக்குப்பெட்டி எல்லாம் வீசிவிட்டு கோபத்தோடு போகின்றார் ஆனால் ரணில் விக்ரமசிங்க அவரிடம் முழங்காலிட்டு கெஞ்சுவது போல் இந்த காட்சி வரையப்பட்டிருக்கின்றது லங்காதீப பத்திரிகை மன்னிக்க வேண்டும் ஐலண்டும் லங்காதீப்பையும் தான் இந்த கார்ட்டூனை தந்திருக்கின்றன லங்காதீப பத்திரிகையிலும் தேர்தல் ஆணையாளரை ரணில் விக்ரமசிங்க அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற காயங்களை எல்லாம் சரி செய்து மருந்து போட்டு அவரோட ஒரு சமரச முயற்சிக்கு வருவது போல் ரணில் விக்ரமசிங்க சில நேரங்களில் அவரை தாக்கியும் பேசியிருக்கின்றார் இப்பொழுது அந்த காயங்களுக்கு மருந்து போட்டு அவரோட ஒரு சமரசத்துக்கு வருவது போல் இந்த காட்சி இங்கே வரையப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைய தினம் நாங்கள் வழங்கிய செய்திகள் உங்களுக்கு பயனுடையவையாக அமைந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது இன்றைய தினம் விரிவாக செய்திகளை வழங்கிய சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் நவஷர் மோடி அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த அளவில் நிகழ்ச்சி நடந்து விடை பெற்றுக் கொள்கிறோம் தயாரிப்பாளர் மிஸ் பாவ் விடை